და კვირის რიცხვი რუსეთის ეკონომიკაზე საქართველოს დამოკიდებულება სხვა თქმის რამდენიმე ძირითადი არხისგან შედგება ეს არის ექსპორტი ფულად იგზავნილები ტურიზმი და ინვესტიციები გალტენ ტაგარტის ანგარიშის მიხედვით ყველა ამ არხის ჯამი საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% უდრის ეკონომიკური დამოკიდებულება განსაკუთრებით 2013 წლიდან გაიზარდა როდესაც შვიდწლიანი ემბარგო დასრულდა და ქართული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზარი ხელახლა გაიხსნა 2013 წელს ექსპორტი გაოთხმაგდა 2019 წელს მან თითქმის 400 მილიონს მიაღწია 386 მილიონ დოლარზეა საუბარი კრემლის დესტრუქციული ნაბიჯების მიმართ ყველაზე მოწყვლადი არც მეტი არც ნაკლები ჩემო ძვირფასო საქმიანობა სწორედ ექსპორტია რადგან რუსეთის მთავრობის ყველაზე სწრაფად სწორედ მასზე შეუძლია შესაბამისი გავლენის მოხდენა. შემდეგ უკვე მოდის ინვესტიციები და ტურიზმი, რუსული ბაზრის რისკი საქართველოს მიმართ კრემლის აგრესიული ნაბიჯებით არ მთავრდება და ის რუსეთის გლობალურ პოლიტიკასაც უკავშირდება. რისი პასუხიც პირველ რიგში საერთაშორისო სანქციების გამკაცრება. ამ შემთხვევაში დარტყმის ქვეშ პირველ რიგში ფულად იგზავნილები და ექსპორტი დგება. რუსეთის ეკონომიკაზე მაღალ დამოკიდებულებას სხვა რისკიც ახლავს თან და დღეს რუსეთის ეკონომიკა ცალსახად არ არის დივერსიფიცირებული და ის დამოკიდებულია ენერგომატარებლებზე, გლობალურ ბაზრებზე, ნავთობის ფასების ვარდნა საქართველოს ფართო სამეზობლოზე, მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორებზე მნიშვნელოვან დარტყმას ახორციელებს, რასაც ასევე 2015 წლის სავალიტო კრიზისის დროს უკვე ჰქონდა ადგილი. მხოლოდ 2015 წელს რუსულ ბაზრებზე ექსპორტი 50% დაეცა და კიდევ ერთი ნეგატიური ფაქტორი, რაც რუსეთის ბაზართან სიახლოვეს ახლავს თან სავალიტო დამოკიდებულება. ეკონომიკური კრიზისი რუსეთის ძირითად სავაჭრო პარტნიორებზე ახდენს გავლენას, რაც მეტია ეკონომიკური დამოკიდებულება მით უფრო მოწყვლადია ამ ქვეყნის ეროვნული ვალუტა რუსეთში მიმდინარე კრიზისის მიმართ. მოკლედ ექსპორტი, ფულად იგზავნილები ტურიზმი და ინვესტიციები, აგერ ჯამი და კვირის რიცხვიც ამ კვირაში არის 10% სწორედ ამდენია ოკუპანტი ქვეყნის წილი ქართულ ეკონომიკაში.